வணக்கம் கமலா தொலைக்காட்சி சார்பாக புதுச்சேரி மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் புதுச்சேரியில் இன்று நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை காண்பதற்கு முன்பு தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் உற்சாகமாக புத்தாண்டை கடற்கரையில் கொண்டாடிய பொதுமக்கள் பொதுப்பணித்துறை வவுச்சர் ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட என்ஆர் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மக்கள் அனுபவிக்கும் தொல்லைகள் நீங்கும் ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அமைய வேண்டும் முதல்வர் நாராயணசாமி இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியில் கொரோனா கட்டுப்பாடு காரணமாக குறைந்த அளவிலான சுற்றுலா பயணிகளுடன் புத்தாண்டு பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது கடற்கரை சாலையில் ஆங்காங்கே வெறிச்சோடி காணப்பட்டது கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்தபடி நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு புதிய வருடம் பிறந்ததும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முடிந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிறந்துள்ளதையொட்டி உலகம் முழுவதும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்பதால் பிற மாநிலங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் புதுச்சேரியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு உடல் விதிக்கப்பட்டிருந்தன கடற்கரை சாலைக்கு வரும் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் வெப்ப பரிசோதனை செய்து முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிந்த பின்பே அனுமதிக்கப்பட்டனர் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது வழக்கமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுச்சேரியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களை கட்டும் ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா பாதிப்பு காரணமாகவும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாகவும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்காக கடற்கரை சாலையில் குறைந்த அளவிலான உள்ளூர் மற்றும் வெளி மாநில மக்கள் வந்தனர் மக்கள் அதிக அளவில் கூட்டம் கூடாமல் இருக்க கடற்கரை சாலைகளில் பத்து இடங்களில் தடுப்புகள் அமைத்து கூட்டத்தை போலீசார் கட்டுப்படுத்தினர் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு புதிய வருடம் பிறந்ததும் புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக ஹாப்பி நியூ இயர் என கோஷங்களை எழுப்பியும் ஒவ்வொரு கோருவும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் இதேபோல் புத்தாண்டையொட்டி புதுச்சேரியில் உள்ள தேவாலயங்களில் நள்ளிரவில் நடைபெற்ற சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஏராளமான கிறிஸ்துவர்கள் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா காரணமாக இந்த ஆண்டு பொது இடங்களில் புத்தாண்டு கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு அரசு தடை விதித்திருந்ததால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கொரோனா பாதிப்பால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் இந்த ஆண்டு கொரோனா போன்ற நோய்கள் இல்லாமல் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் நலமுடன் வாழ வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் தெரிவித்தனர் மேலும் இந்த ஆண்டு புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் உற்சாகமின்றி உள்ளதாகவும் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தாததால் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்வதாக சுற்றுலா பயணிகள் தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு கண்ணீர் மல்க புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தெரிவித்துள்ளார்
புதுவை மாநிலத்தில் பல்வேறு கட்டுப்பாட்டுகளுடன் ஆங்கில புத்தாண்டு கடற்கரை சாலையில் கொண்டாடப்பட்டது இந்நிலையில் ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி ஆளுநர் மாளிகை வளாகத்தினுள் பெருமாள் சன்னிதானத்தில் மாநில துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி சுவாமி தரிசனம் செய்தார் தொடர்ந்து ஆளுநர் மாளிகையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமையவும் ஊழியர்களுக்கு தனது நன்றியை கண்ணீர் மலக தெரிவித்துள்ளார் For last four and a half years, you made this place a home for me. No work is more important or less. Everybody's work is equally important. Thank you very much. Cannot thank you enough. May you all have a healthy year. Take care of your health and the health of your family. Okay? Want to thank you all. So this is our virtual morning meeting. Since Raj Devas is in a bubble right now, therefore this is a morning meeting greeting. Happy New Year, Sridhar. Thank you, ma'am. Sir, thank you, ma'am. Sir, to all the team. Isha, happy New Year. Happy New Year, ma'am. பொதுப்பணித்துறை வவுச்சர் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தொடர் போராட்டத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி பி ஆர் செல்வம் கலந்து கொண்டு ஆதரவு தெரிவித்து அரசுக்கு எதிராக கண்டன உரை ஆற்றினார் புதுவை காரைக்கால் ஏனம் உள்ளடங்கிய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினோரு வவுச்சர் ஊழியர்கள் பணிபுரிகின்றனர் இவர்களுக்கு பதினாறு நாட்கள் வேலையை இருபத்தாறு நாட்கள் வேலை நாட்களாகவும் முப்பது நாள் ஊதியம் வழங்க ஆவணம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி அரசு பணியாளர்கள் நல கூட்டமைப்பின் மாநில தலைவர் சரவணன் தலைமையில் இரண்டாவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஆதரவு தெரிவித்து என் ஆர் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி பி ஆர் செல்வம் கலந்து கொண்டு அரசுக்கு எதிராக கண்டன உரை ஆற்றினார் மேலும் போராட்டத்தில் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டு மாநில அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பினர் அது என்னுடைய பணியாளங்கணும் பணிக்காலத்தில் ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த அந்த குடும்பங்களுக்கு யார் பொறுப்பு ஒரு அரசாங்கம் முழுக்க முழு நேரம் அரசாங்க ஊழியருக்கு செய்ய வேண்டிய உதவியை நம்மளால் அரசாங்கம் செய்ய பண்ணுவோம் இந்த பணியாள காலத்தில் இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் வேலை செய்கிறது எல்லாம் ரிஸ்கான வேலை தான் மின்சாரம் இரவு நேரத்தில் போகிறது பைப்பு பைப்பு போகிறது போகிறது எவ்வளோ வேலை இவங்களுக்கு உரிய அந்த பணியாளர் இவங்களுக்கு உரிய சம்பள உயர்வு மக்கள் அனுபவிக்கும் தொல்லைகள் நீங்கும் ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அமைய வேண்டும் என்றும் ஜனநாயகத்தை மோடியும் பின்பற்றுவதில்லை பேடியும் பின்பற்றுவதில்லை என முதல்வர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வளமான ஆண்டாக இருக்க வேண்டும் என கடவுளை வேண்டுவதாகவும் புதுச்சேரியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் இல்லை என ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப்பில் சிலர் போட்டாலும் மாநில அரசு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்ததன் காரணமாக கோலாகலமாக புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டதாக தெரிவித்தார் மேலும் அமைதியான முறையில் புத்தாண்டை கொண்டாட காரணம் சுற்றுலா பயணிகளின் ஒத்துழைப்பு என்று கூறிய அவர் பல மாநிலங்களில் இருந்து வந்து சுற்றுலா பயணிகள் புத்தாண்டை புதுச்சேரி கொண்டாடியிருப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கொரோனா நிவர் புரவி போன்ற இயற்கை சீற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டு அதில் இருந்து மீண்டு வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மக்கள் அனுபவிக்கும் தொல்லைகள் நீங்கும் ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அமைய வேண்டும் என்றும் ஜனநாயகத்தை மோடியும் பின்பற்றுவதில்லை பேடியும் பின்பற்றுவதில்லை என முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் நான் யாரையும் வந்து மதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் எடுக்கிறதா முடிவு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு ஜனநாயகத்துக்கு நம்ம ஜனநாயகத்தை நான் மதிக்க மாட்டேன் என்ற ச அளவில் செயல்படுவதெல்லாம் இது ஒரு பாடம் இந்த இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் மக்கள் மனது வைத்தால் யாரும் அதை தடுத்து நிறுத்த விட முடியாது தனி நபர் தன்னுடைய எண்ணங்களை யார் மீதும் திணிக்கக்கூடாது இந்திய நாட்டில் ஜனநாயகத்தில் பெரும்பான்மை உள்ளவருடைய கருத்துக்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் அதே மத்தியில் இருக்கிற பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியை கடைபிடிக்கிறது இல்லை புதுச்சேரியில் உள்ள கிரண்பேடி அம்மையார் கடைபிடிக்கிறது இல்லை மோடியும் கடைபிடிக்கிறது இல்லை பேடியும் கடைபிடிக்கிறது இல்லை இதனால் தான் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நாங்கள் முனைந்து பாடுபட்டாலும் கூட எதிர்பார்க்கின்ற வளர்ச்சியை எங்களால் அடைய முடியவில்லை ஆனால் பலர் எங்களை குறை கூறுகிறார்கள் 
புத்தாண்டையொட்டி புதுவை ஆளுநர் கிரண்பேடி முதல்வர் நாராயணசாமி மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் பொதுமக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் புத்தாண்டையொட்டி புதுவை ஆளுநர் கிரண்பேடி முதல்வர் நாராயணசாமி மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் ஆளுநர் கிரண்பேடி கூறுகையில் உலகம் கொரோனா தொற்றால் சிதைந்து இருப்பினும் அது ஒருவருக்கொருவர் உதவிடவும் ஆதரவு கரம் நீட்டி இணைந்து பணியாற்ற உதவியது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் நேரத்தில் பாதுகாப்பு விதிகளை தொடர்ந்து பின்பற்றினால் மட்டுமே கொரோனா தொற்றை ஒழிக்க முடியும் நல் எதிர்காலத்தை வழங்கும் நாளைய பாதுகாப்பான உலகத்தை உருவாக்குவதில் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட உறுதியேற்போம் என்று கூறியுள்ளார் அதேபோல் முதல்வர் நாராயணசாமி இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கொரோனா பேரிடரை எதிர்த்து போராட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தோம் தொற்றை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன அதன் விளைவாக புத்தாண்டு மகிழ்ச்சியுடன் மலர்கிறது புதுவையில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகையால் வருவாய் உயர்ந்துள்ளது அதை தடுக்க சிலர் முயற்சி செய்கின்றனர் அரசு அவர்களை வலிமையுடன் எதிர்த்து மக்களுடன் என்றும் நிற்கும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் புத்தாண்டை வரவேற்போம் புத்தாண்டில் அனைவரும் அனைத்து வளமும் நலமும் பெற வேண்டும் என இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் கடலூர் மாவட்டம் ரெட்டிச்சாவடி காவல் நிலையத்தில் புத்தாண்டை முன்னிட்டு வாகன சோதனை நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் ரெட்டிச்சாவடி காவல் நிலையத்தில் காவல்துறை ஆய்வாளர் சரஸ்வதி தலைமையில் ஆங்கில வருட புத்தாண்டை முன்னிட்டு கடலூர் பகுதியில் இருந்து புதுவைக்கு செல்லும் இரு சக்கர நான்கு சக்கர வாகனங்கள் சோதனையிட்டு புத்தாண்டில் எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்காதபடி முன்னெச்சரிக்கையாக திருப்பி அனுப்பினார் இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் மிகவும் ஏமாற்றத்துக்குள்ளாகினர் ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி புதுச்சேரியில் பிரசித்தி பெற்ற மானக்குள விநாயகர் ஆலயத்தில் முதல்வர் நாராயணசாமி உட்பட ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஆங்கில புத்தாண்டு பிறந்ததையொட்டி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்று வருகின்றது புதுச்சேரியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற மானக்குள விநாயகர் ஆலயத்தில் முதல்வர் நாராயணசாமி சுவாமி தரிசனம் செய்தார் இதேபோல் இன்று காலை முதல் ஏராளமான பொதுமக்கள் புத்தாண்டு கொண்டாட்ட வந்த சுற்றுலாவினர் நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கோயிலுக்கு வந்த பக்தர் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட லட்டு பிரசாத்தை முதல்வர் நாராயணசாமி வழங்கினார் பக்தர்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிவதால் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதேபோன்று காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள காரைக்கால் அம்மையார் ஆலயம் திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர் ஆலயம் மற்றும் விலினூர் திருகாமேஸ்வரர் ஆலயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆலயங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர்
ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி முதல்வர் நாராயணசாமிக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் காங்கிரஸ் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நேரில் சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தனர் ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி புதுச்சேரியில் முதல்வர் நாராயணசாமியை காங்கிரஸ் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆனந்தராமன் ஜெயமூர்த்தி ஆகியோர் நேரில் சென்று பூங்கொத்து கொடுத்து சால்வை அணிவித்து புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அதே காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள் முதல்வர் நாராயணசாமியை நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து கொடுத்து சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் லாஸ்பேட்டை விசுவாசிகள் சபையில் பூத்தாண்டு சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை ஈசிஆர் சாலை லதா ஸ்ரீலாவ்ஸ் அருகில் மகாத்மா காந்தி நகரில் உள்ள விசுவாசிகள் சபை உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் புத்தாண்டை முன்னிட்டு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இரவு பத்து மணி அளவில் தொடங்கிய சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஒன்றாம் தேதி அதிகாலை இரண்டு மணி வரை நடைபெற்றது இப்பிரார்த்தனைக்கு சபை போதகர் ஸ்டீஃபன் தலைமை தாங்க போதகர் ஆட்சன் ஜேம்ஸ் முனிலை வகித்தார் இப்பிரார்த்தனையில் விசுவாசிகள் சபை கிறிஸ்துவர்கள் மற்றும் சபையின் சுற்றியுள்ள பகுதி மக்கள் குடும்பத்தினருடன் பங்கேற்றனர் மக்கள் நீதி மையம் சார்பாக உப்பளம் தொகுதியில் தினசரி கேலண்டர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலம் மக்கள் நீதி மையத்தின் உப்பளம் தொகுதி செயலாளர் சந்தோஷ்குமார் தலைமையில் உப்பளம் தொகுதி மக்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தினசரி கேலண்டர் வழங்கப்பட்டது மக்கள் நீதி மையத்தின் மாநில செயலாளர்கள் சந்திரமோகன் ராம ஐயப்பன் ஹரிகிருஷ்ணன் பிரான்சோ பிராக்லின் சக்தி ரூபன் உத்தரகுமார் சோமநாதன் அணி செயலாளர்கள் தொகுதி செயலாளர்கள் மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகள் மதன் எழில் முருகன் கிருஷ்ணன் ரிச் சங்கர் சூசை ராமச்சந்திரன் சண்முகம் மற்றும் ஊர் முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் அதனை தொடர்ந்து வீடு வீடாக சென்று தினசரி கேலண்டர்கள் வழங்கப்பட்டது எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் பிரச்சார குழு நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் பிரச்சார குழு நிர்வாகிகளுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முதல்வர் நாராயணசாமி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் மற்றும் மாநில பிரச்சார குழு நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி அஞ்சல் கோட்டத்தில் வருகிற ஐந்தாம் தேதி குறை கேட்பு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது புதுச்சேரி கோட்ட அஞ்சல்களின் முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் 
அஞ்சல் கோட்டத்தில் பொதுமக்களின் குறை கேட்பு கூட்டம் வரும் ஐந்தாம் தேதி மாலை நான்கு மணி அளவில் காந்தி வீதி எண் நானூத்தி தொண்ணூறு உள்ள அஞ்சலகங்களின் முதுநிலை கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது பதிவு தபால் மணி ஆர்டர் ஸ்பீட் போஸ்ட் உட்பட அனைத்து சேவைகளிலும் தபால் துறையின் குறைகள் ஏதேனும் இருந்தால் வாடிக்கையாளர்கள் நேரில் வந்து தெரிவிக்கலாம் புதுச்சேரி அஞ்சல் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட அலுவலகங்கள் சம்பந்தமாக ஆலோசனைகள் இருப்பினும் தெரிவிக்கலாம் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது குறைகள் ஆலோசனைகளை வரும் நான்காம் தேதிக்குள் புதுச்சேரி கோட்ட அஞ்சல் அலுவலகங்களின் முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பலாம் டபிள்யூ அல்லது டிஓ பாண்டிச்சேரி என்ற இணையதளம் மூலமாகவும் குறைகளை தெரிவிக்கலாம் அனைத்து புகார்களையும் அஞ்சல் குறை கேட்பு புகார் என குறிப்பிடப்பட அனுப்ப வேண்டும் என்று செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம் உதயம்பட்டு மெயின் ரோட் வில்லியனூர் மாதா கோவில் அருகில் வில்லியனூர் பாண்டிச்சேரி செய்திகள் தொடர்கின்றன காலாப்பட்டு மத்திய சிறைக்குள் செல்போன் வீசிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் பெரிய காலாப்பட்டு மாத்தூர் சாலையில் மத்திய சிறைச்சாலை உள்ளது இங்கு இருநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விசாரணை மற்றும் தண்டனை கைதிகள் உள்ளனர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ரவுடிகள் சிலர் வெளியில் உள்ள தங்களின் கூட்டாளிகளிடம் செல்போனில் பேசி தொழில் அதிபர்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனை தடுக்கும் வகையில் சிறை அதிகாரிகள் அவ்வப்போது திடீர் சோதனை நடத்தி கைதிகளிடம் இருந்து செல்போன் கஞ்சா உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த வாரம் சிறை வாடங்கள் நடத்திய சோதனையில் கைதிகள் அறையில் இருந்து செல்போன் சார்ஜர் பேட்டரி ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டன இது குறித்து சிறை கண்காணிப்பாளர் காலாப்பட்டு போலீசாரிடம் அளித்த புகாரில் கைதிகள் தமிழ் கிருஷ்ணா நந்தகுமார் சசிகுமார் ஆகிய நான்கு பேரை காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரித்தனர் விசாரணையில் புதுவையைச் சேர்ந்த மதுபாலன் பரத் விக்கி ஆகிய மூன்று பேரும் சுனாமி குடியிருப்பில் இருந்து செல்போன் மற்றும் சார்ஜரை சேலையில் சுற்றி சிறைக்குள் வீசியது தெரிய வந்தது இதை அடுத்து அவர்கள் மூன்று பேரும் மீதும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு காலாப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உற்சாகமாக புத்தாண்டை கடற்கரையில் கொண்டாடிய பொதுமக்கள் பொதுப்பணித்துறை வவுச்சர் ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட என்ஆர் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மக்கள் அனுபவிக்கும் தொல்லைகள் நீங்கும் ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அமைய வேண்டும் முதல்வர் நாராயணசாமி புதுச்சேரியில் இன்று நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக பார்த்தோம் இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆர் ஜே பிரசாத் நன்றி வணக்கம்